υποστεί η ευρωπαϊκή χώρα τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός είχε τη δυνατότητα να ανοίξει το κουτί της Πανδόρας για την Ευρωζώνη και για την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2015, ούτε μία στιγμή η πλειοψηφία του δεν αμφισβήτησε την παρουσία της χώρας στην καρδιά της Ευρώπης. Ακόμα και όταν κάποιοι ακραίοι στην Ευρώπη σχεδίαζαν είτε από πολιτική διαστροφή είτε από άγνοια κινδύνου την τιμωρητική έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και επέβαλαν την συνέχιση ενός καθεστώτος εξαίρεσης για την Ελλάδα ασχέτως του ότι γνώριζαν από την αρχή εκείνο που προσφάτως ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Ντάιζεμπλουμ, παραδέχτηκε ότι δηλαδή τα διαδοχικά μνημόνια λιτότητας σχεδιάστηκαν για να διασώσουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες και όχι την Ευρώπη, όχι το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Εμείς όμως παρά την πρωτοφανή πίεση παραμείναμε δεν αποχωρήσαμε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε εντός του κοινού πλαισίου, εντός της Ευρώπης. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η ευρωπαϊκή δέσμευση του ελληνικού λαού δεν είναι ένα σύνηθες ρητορικό σχήμα. Είναι μια διαρκής και επίπονη συγγραφή κεφαλαίων της ίδιας της ευρωπαϊκής ιστορίας. Και προφανώς εγώ δεν θα αρκεστώ μόνο στο να πω κάτι το οποίο α, θα έλεγαν κι άλλοι στη θέση μου ανατρέφοντας ίσως και στην α, Αθηναϊκή Δημοκρατία του 5ου π.Χ. αιώνα δεν θα αρκεστώ να πω ότι α, είμαι Ευρωπαίος επειδή είμαι Έλληνας αλλά θα πω και κάτι ακόμα διότι δεν θέλω να σας κρύψω σήμερα την πολιτική μου ταυτότητα θα πω ταυτόχρονα ότι είμαι και ευρωπαϊστής ακριβώς επειδή είμαι αριστερός. Και έχω πιστεί ότι ο αγώνας για την βελτίωση της θέσης των εργαζομένων θα δοθεί και θα κρυθεί στην Ευρώπη. Αν δεν κερδιθεί εκεί, δεν θα κερδιθεί πουθενά. Αυτό είναι κατά την άποψή μου το δίδαγμα της ιστορίας. Αλλά είναι και το δίδαγμα που αντλήσαμε από την ελληνική περιπέτεια της, τελευτα... της τελευταίας επταετίας. Μια περιπέτεια που παίρνει το τέλος της, τον Αύγουστο του 2018 με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και από αυτό το ασφικτικό καθεστώς επιτροπίας. Γιατί η Ευρώπη, κυρίε και κύριοι, πορεύεται στον χρόνο με τις αντιφάσεις και τις αντινομίες της. Κάθε γνωρισμά τη κλείνει μέσα του και το αντίθετό του. Την Ευρώπη των γραμμάτων και των τεχνών, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την Ευρώπη της μυσαλλοδοξίας, των εθνικισμών και του ολοκαυτώματος. Την Ευρώπη που γέννησε το διαφωτισμό, τη Γαλλική Επανάσταση και τον ανθρωπισμό, αλλά και τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Την νεοφιλελεύθερη Ευρώπη των τεχνοκρατών και των περιορισμών, αλλά και τη δημοκρατική Ευρώπη των δικαιωμάτων και των ανοιχτών οριζόντων. Η πνοβατή προς την διαίρεση, αλλά ταυτόχρονα αναζητεί και την μεγαλύτερη ένωση. Αναστοχαζόμενη πάνω στην έμπνευση, στην εμπνευσμένη από το Ζαν Μονέ διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν της 9ης Μαΐου του 1950 μια διακήρυξη στην οποία έθεσε με τα δικά του λόγια όπως έλεγε τις πρώτες συγκεκριμένες βάσεις μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που θα είναι απαραίτητη για την διατήρηση της ειρήνης. Αυτές οι αντινομίες είναι προϊόν του εκάστοτε συσχετισμού πολιτικής ισχύως στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουν μια δυναμική, αλλάζουν. Και αυτή είναι ακριβώς την προοπτική της αλλαγής είναι που πρέπει εμείς να υπηρετήσουμε. Κύριε και κύριοι, θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο δική μας διαπίστωση 
ότι η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση μεταξελίχθηκε γρήγορα σε κρίση δημοκρατίας και σε κρίση πολιτικής. Διάβρωσε τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Διεύρυνε τις ανισότητες όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των πολιτών στο εσωτερικό των κρατών μελών. Στα χρόνια της κρίσης υποχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινότητα δικαίου και σύστημα βασικών αξιών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκτός των άλλων και ένα σύστημα δικαίου. Όχι όμως μόνο με την έννοια ενός συνόλου, ενός συνόλου κανόνων δικαίου, αλλά κυρίως με την έννοια ενός συνόλου δικαιικών αξιών. Η αρχή του κράτους δικαίου, οι δημοκρατικές αρχές, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης θέτοντας ως βάση αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες εκφράζουν τη βούληση και την ελπίδα για τη δημιουργία ενός κοινού νομικού πολιτισμού. Είναι ακριβώς αυτές οι κοινέ δικαιικές αξίες και αρχές που μας επιτρέπουν να μπορούμε να μιλάμε πλέον και για μια κατεύθυνση ευρωπαϊκής ενοποίησης και σε επίπεδο δικονομικών κανόνων. Γιατί μόνο επί τη βάση αυτών των αρχών μπορεί να δομηθεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα. Για παράδειγμα, η αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων έχει ως αναγκαστικό προαπαιτούμενο την αμοιβαία εμπιστοσύνη και μάλιστα σε αυξημένο βαθμό γιατί αφορά θεμελιώδη στοιχεία εθνικής κυριαρχίας. Όπως εξάλλου και η διαδικασία εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Παράλληλα η προσέγγιση των δικονομικών δικαίων είναι πολύ σημαντική για την προώθηση της πορείας της Ένωσης. Δεν μπορεί να μιλάμε για πραγματική εσωτερική αγορά και πραγματική ένωση χωρίς κοινούς δικονομικούς κανόνες που να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές αλλά και ταυτόχρονα να εγγυώνται την ισοδύναμη προστασία των δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης όταν δρούν εκτός των στεγανών των συνόρων των κρατών μελών. Και μάλιστα κατοχυρώνοντας ένα υψηλό επίπεδο δικονομικών εγγυήσεων επί τη βάση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κυρίε και κύριοι, η κρίση δεν υπάρχει αφιβολία, απομάκρυνε την Ευρώπη από τις ιδρυτικές της αξίες. Δεν ευνόησε ριζικές πρωτοβουλίες εμβάθυνσης της συνεργασίας. Κατέληξε να απομακρύνει και όχι να αποτελεί καταλήτη προσέγγιση των κρατών μελών και των λαών τους. Και η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Μιας κρίσης η οποία ενέτεινε την ασύμετρη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάθινε ακόμα περισσότερο το ρήγμα Βορρά και Νότου. Με πυρήνα το ενίο νόμισμα, χωρίς όμως ενιαία οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, αλλά και χωρίς το επιστέγασμα μιας πολιτικής ένωσης, μια Ευρωζώνη που περιλαμβάνει κράτη-μέλη με διαφοροποιημένα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης αλλά και συστήματα θεσμικής οργάνωσης της κοινωνικής και οικονομικής διαδικασίας και επιπλέον με μια διαχείριση της κρίσης που μεγέθυνε το εξής παράδοξο με το οποίο είμαστε σήμερα αντιμέτωποι. Μετέφερε ατύπως αλλά ουσιαστικά το κέντρο λήψης των αποφάσεων από τους υπερεθνικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς στους διακυβερνητικούς θεσμούς. Και μάλιστα συνήθως πίσω από τις κλειστές πόρτες άτυπων οργάνων που δεν λογοδοτούν στους ευρωπαϊκούς λαούς, στους ευρωπαίους πολίτες που κρατιούνται μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. 
Οι αποφάσει λαμβάνονται πλέον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο θεσμικά ανύπαρκτο Eurogroup και συνήθως έχουν ως συνδετικό κρίκο τον νεοφιλελεύθερο δημοσιονομικό φετυχισμό με σαφή υποβάθμιση της, των διακυβερνητικών των, των θεσμών εκείνων, των υπερεθνικών θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, από τη στιγμή κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι θα γινόταν περισσότερο δημοκρατική, με το θεσμικό και πολιτικό προβάδισμα που απέδιδε η συνθήκη της Λισαβόνα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αντί να οδηγηθούμε σε μια Ευρώπη περισσότερο δημοκρατική, τελικά οδηγηθήκαμε σε μια Ευρώπη περισσότερο έθνοκεντρική και τελικά σε μια Ευρώπη περισσότερο τεχνοκρατική. Αυτό ανάμεσα σε άλλα έχει ως συνέπεια να κυριαρχεί σήμερα μια ετεροβαρής και ιδιωτελής αντίληψη για την προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη. Μια αντίληψη που εστιάζει στην ταχεία μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων στον Ευρωπαϊκό Νότο, αλλά ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ανέχεται τα εξίσου, αν όχι και περισσότερο επιβαρυντικά για την, για την Ευρωζώνη, συστηματικά και θηριώδη ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στον Ευρωπαϊκό Βορρά και πρωτίστως στη Γερμανία. Παράλληλα, η επιδείνωση των ενδογενών ασυμμετριών της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, τις οποίες προανέφερα επιτάχυναν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες τόσο ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσο και μέσα σε αυτά, το σημερινό επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής απόκλησης στην Ευρωζώνη θα έλεγα ότι δεν έχει προηγούμενο. Αντιβαίνει στους στόχους των ευρωπαϊκών συνθήκων για ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση και κοινωνική πρόοδο. Ακόμα και όταν η Ευρωζώνη ανακάμπτει, η ανεργία παραμένει υψηλότερη από το επίπεδο πριν από την κρίση, αλλά και το κυριότερο άνισα κατανεμημένη ανάμεσα στο δίπολο Βορρά Νότο. Στον Ευρωπαϊκό Νότο ΔΕ είναι και σαφώς και σταθερά μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ την ίδια στιγμή η ανεργία των νέων κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλά, παράδεκτα ποσοστά, 30 έως και 50%. Κινδυνεύουμε με δύο λόγια στο άμεσο μέλλον να συμβιώνουμε με μια χαμένη γενιά νέων ανθρώπων υψηλών προσόντων για την οποία θα φέρουμε ακέραια την ευθύνη. Αυτό αν θέλετε είναι και το μεγάλο και πιεστικό πρόβλημα της Ευρώπης σήμερα και αυτή θα πρέπει να είναι η πολιτική της προτεραιότητα. Γι' αυτό η δημοσιονομική σταθεροποίηση είναι με έναν αγκαία, δεν είναι όμως αυτός σκοπός ούτε μπορεί να επιβάλλεται ερήμην των κοινωνικών συνθήκων. Πρέπει να συνεκτιμά και να συνδυάζεται με την άμεση ανάγκη για ταχεία μείωση της ανεργίας, αύξηση των ποιοτικών θέσεων εργασίας στην κατεύθυνση της πλήρους απασχόλησης. Να μειώσουμε την ανεργία των νέων και των μακροχρόνια ανέργων όσο πιο πολύ και όσο πιο σύντομα. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και μάλιστα προτεραιότητα όχι στα λόγια, αλλά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα την διευκολύνουν. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα ακόμα παράδειγμα, πιστεύω ακόμα πιο χαρακτηριστικό, που αποδεικνύει την όξυση των ανισοτήτων και των διαιρέσεων που προκάλεσε η κρίση στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη. Λίγο πριν την είσοδο στην κρίση, το 2008, Ελλάδα και Γερμανία είχαν σχεδόν το ίδιο ποσοστό ανεργίας, λίγο πιο πάνω από το 7%. Κατά την έξοδο από την κρίση, το 2016, η Ελλάδα είχε τρεις φορές μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από το 2008, ενώ η Γερμανία είχε το μισό από ό,τι είχε πριν από την κρίση. Αυτό και μόνο το στοιχείο αρκεί για να αντιληφθεί κανείς Ποιος ωφελήθηκε και ποιος δεινοπάθησε 
από την κρίση. Αλλά αυτή η πρωτοφανής οικονομική και κοινωνική απόκληση, επιτρέψτε μου να πω ότι διαβρώνει την νομοποιητική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι άλλη από τη σύγκληση των επιπέδων διαβίωσης και από την συλλογική ευημερία των λαών της. Και ακόμα χειρότερα, κάτι το οποίο ζήσαμε και εμείς στην Ελλάδα και εσείς ως απειλή έντονα στη Γαλλία, αφήνει διαρκώς ανοιχτό χώρο και έδαφος στο σκοτάδι του ακροδεξιού λαϊκισμού και της μυσαλλοδοξίας. Όπως εξάλλου κάποτε προειδοποίησε ο Ζάκ Ντελόρ, εάν οι ευρωπαϊκές πολιτικές θέσουν σε κίνδυνο τη συνοχή και συνδυάσουν τα και, και, και θυσιάσουν τα κοινωνικά στάνταρτς, τότε δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα οι Ευρωπαίοι πολίτες να στηρίξουν το ευρωπαϊκό σχέδιο. Και ακριβώς μπροστά σε αυτό το κίνδυνο βρισκόμαστε σήμερα, στην αδυναμία να πείσουμε τους πολίτες να στηρίξουν το κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο σπουδαίος Γάλλος και Ευρωπαίος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό, ο υμνητής της Ευρώπης των λαών, της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης υμνητής, έγραφε το εξής. Αυτό που ορθώνεται τούτη στιγμή δεν είναι η Ευρώπη των λαών, είναι η Ευρώπη των βασιλέων. Πιστεύω ότι αν ζούσε σήμερα θα αντικαθιστούσε τους βασιλείς με τους τεχνοκράτες και τους τραπεζίτες. Γιατί πράγματι η σημερινή Ευρώπη είναι το δικό τους δημιούργημα που δυστυχώς δεν μπορεί να εμπνεύσει και δεν μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες της. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι που πρέπει να αλλάξει. Η Ελλάδα με τη μεγάλη περιπέτεια που έζησε και ο ελληνικός λαός πιστεύω ότι συμμετέχει από θέση ευθύνη στη μεγάλη αυτή προσπάθεια να αλλάξουμε, να μετασχηματίσουμε την Ευρώπη. Να την αλλάξουμε σε μια κατεύθυνση δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου. Γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να έχει μέλλον. Μόνο στηριγμένη στους λαούς της, στα εκατομμύρια των Ευρωπαίων της εργασίας, της δημιουργίας, του πολιτισμού, μόνο έτσι θα μπορέσει να παίξει το ρόλο που επιβάλλουν οι σημερινές δύσκολες συνθήκες. Είναι λοιπόν κατά τη γνώμη μου αναγκαίο, με την συλλογική μας σκέψη και θέληση, να καταστήσουμε την Ευρώπη ικανή ξανά να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος των αναδυόμενων οικονομιών της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε στους λαούς μας ένα φιλόδοξο σχέδιο για το κοινό μας αύριο, που θα έχει όμως τα θεμέλια του στις κοινέ μας αξίες του χθε. και που θα απαντά όμως και στις ανάγκες του σήμερα. Είναι αναγκαίο οι υπερεθνικοί ευρωπαϊκοί θεσμοί που προϋποθέτουν εκχώρηση κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη να καταστούν θεσμοί υπερεθνικής δημοκρατίας με ανοιχτό κοινωνικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Να μην επιτρέπουμε πλέον η εκχώρηση κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη να μετατρέπεται σε υποχώρηση της δημοκρατίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά να, οικονο... να οικοδομήσουμε την έννοια της ευρωπαϊκής κυριαρχίας που θα βασίζεται σε αληθινά δημοκρατικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και θα εμπλέκει ισότιμα τους λαούς μας στην διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Είναι αναγκαίο η δημοκρατική επανεκκίνηση της Ευρώπης να έχει ως αφετηρία την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οργανική ενότητα της οποίας προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος συνολικά. Και η οργανική ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει όσο παραμένει μόνο η ενότητα αυτή νομισματική, αλλά όχι και οικονομική, όχι και κοινωνική. Δηλαδή όσο εν τέλει δεν μετασχηματίζεται η Ένωση και σε πολιτική Ένωση. 
Οργανική ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει όσο διαρκεί η σημερινή χωρίς προηγούμενο οικονομική και κοινωνική απόκληση στο εσωτερικό της Ένωσης, όπως προανέφερα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωζώνη θα πρέπει γρήγορα να μετατραπεί από θεσμό ενισχυμένης συνεργασίας σε θεσμό ενισχυμένης αλληλεγγύης. Γιατί η σημερινή δομή και η λειτουργία της Ευρωζώνης ως μηχανισμού που διευρύνει τις ανισότητες και τις αποκλήσεις την καθιστά όχι απλώς ευάλωτη, αλλά και ευεπίφορη σε νέες κρίσεις. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο δημοκρατική Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι αναγκαίος ο εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης. Η θεσμική και δημοκρατική ευάθυνσή της με περισσότερα κοινά εργαλεία πολιτικής και εργαλεία επιμερισμού των κινδύνων μέσα στην Ευρωζώνη. Είναι επίσης αναγκαίο να αναχαιτήσουμε και τον φορολογικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να κλείσουμε το δρόμο προς τους φορολογικούς παραδείσους που συνιστούν νόμιμο τρόπο παραβίασης της νομιμότητας όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορ. Να πετύχουμε την δημοσιονομική σύγκληση αλλά παράλληλα να πετύχουμε και την οικονομική και την κοινωνική σύγκληση. Βεβαίω αντίστοιχα βήματα πολιτικής ευάθυνσης πρέπει να τολμήσουμε και στην κοινωνική πολιτική. Γιατί η απουσία αξιόπιστων δεσμεύσεων σε κοινωνικούς στόχους δεν αποτελεί μια απλή τεχνοκρατική στρέβλωση, αλλά ένα μεγάλο πολιτικό λάθος που σύντομα θα το πληρώσουμε. Αποξενώνει τους πολίτες από την Ευρώπη και τις διαδικασίες της, ιδιαίτερα σε εκείνε τις χώρες που έχουν βιώσει, όπως η Ελλάδα, της ανάλογα το κοινωνικό κόστος της κρίσης. Γι' αυτό και πιστεύω ότι προχθές που πήγαμε στο Κέντεμπορκ και αποφασίσαμε για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν πολύ ωραία, κάναμε πολύ καλά, όμως δεν πρέπει για άλλη μια φορά να λέμε ωραία λόγια, τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, αλλά πρέπει αυτός ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων να ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο της Ένωση. Και τέλος, φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε αποφασιστικά το θεσμικό πλαίσιο της δημοκρατίας, του ελέγχου και της λογοδοσίας στους Ευρωπαίους πολίτες με τη συγκρότηση ενός κοινοβουλίου της Ευρωζώνης με ουσιαστικές, αποφασιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ελπίζω... Ελπίζω οι θέσεις που ακούσατε να μην σας έκαναν να μετανιώσετε για την επιλογή σας. Θεωρώ πως όχι. Και θεωρώ πως όχι διότι πιστεύω και επιτρέψτε μου να το πιστεύω ότι αυτές οι θέσεις συγκροτούν όχι μια κριτική στην Ευρώπη αλλά μια ισχυρή και διαρκή δέσμευση για την Ευρώπη. Γιατί σήμερα ισχυρή και διαρκή δέσμευση για την Ευρώπη αποτελεί η κριτική στη σημερινή αδιέξοδη πορεία της. Και βεβαίως πιστεύω ότι αυτή η διαρκής δέσμευση αφορά το όραμά μας για μια Ευρώπη των λαών, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, την Ευρώπη του διαφωτισμού της Γαλλικής Επανάστασης, την Ευρώπη του πολιτισμού που αποτελεί την πιο στέρεη βάση πάνω στην οποία, στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε. Ελπίζω να μην καταχράστηκα τις υπομονή σας. Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θέρμα από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί, ξέρετε, η τιμή που απονείμεται σήμερα στο πρόσωπό μου είναι μια τιμή που πιστεύω ότι την δικαιούται και την αξίζει ο ελληνικός λαός, που υπέφερε πάρα πολύ για να παραμείνει σταθερός και να πορεύεται βασισμένος στις μεγάλες ευρωπαϊκές αξίες, οραματιζόμενος, το κοινό όνειρο μιας Ευρώπης δίκαιης, μιας Ευρώπης των λαών. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ολοκληρώθηκε κυρίε και κύριοι η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Παρίσι. Περισσότερα για το θέμα και αναλυτικά η επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη Ερτένα στι 9 παρα 5. Να είστε καλά.